Hello students, we are back again on your favorite learning platform, Learn Forward by Fedraka. Today we are going to study chapter number 6, that is about the minerals and power deposits. Let's get started. Now these all minerals are, we, are going to be covered in this chapter and I hope you will enjoy learning it about coal, about diamond, about gold and about copper. Now, when we talk of minerals, what are minerals? Minerals are the elements, they are inorganic chemical or components that occur in the earth naturally right they are basically the building blocks of earth and having an uh, having a knowledge of all the minerals can help us understand how it is dealt in the manufacturing industry now if we talk of minerals minerals are extracted by the process of mining and if we talk of the types of minerals we have the metallic minerals we have the non-metallic minerals and we have the energy minerals we are going to study all the minerals in this chapter if we talk of the metallic minerals we can further classify it the minerals having the iron content which is known as the ferrous minerals example the iron ore manganese nickel if we talk of the non-ferrous mineral it is like the one which has copper lead bauxite then, then we have non-metallic mineral in which we are going to study about mica, sulfur, granite, cyan, stone, limestone, marble and the energy mineral in which we are going to study about coal, petroleum and natural gas, right? Now, how do we extract mineral from the earth? The process of extracting mineral from the earth is known as mining. It depends on the depth of the mineral, right? We are going to take out the mineral from the earth basis on the depth of the mineral. Now, if the mineral, if the ores that are found near the surface of the earth are simply dug out, that process is known as quarrying, right? But there are the minerals which are found in the in the you know upper layers, you know, which can be removed by removing those surface layers. That is known as open cast mining. But there are mineral deposits that lie at greater depths. They can be taken down by deep shaft mining, right? A deep shaft mine has underground chambers, and the miners they have to. Uh, remove these uh, layers to get to these chambers. Now, if we talk of petrol and natural gas, gas, they are deeply buried in the earth's surface. So, we have to extract them by the process of drilling. Now, heavy, uh, they are heavy mineral particles which are weathered from rocks, uh, sometimes settled down on the riverbeds. And these mineral deposits, uh, they are called placer deposit. And they can be in, in this, we can have gold, we can have copper, we can have tin and we can have diamonds. Now, if we talk of the distribution of mineral ore, we will first study iron ore. Iron ore ki baat kare, iron ore ke major ores, iron ke major ores te hematite, jo 70% iske content ko rakta hai, aur kaha pe paaya jata hai, especially in states like Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Goa, etc. Dusra in ka ore jo hota hai, wo magnetite hai, 70% metallic content hota hai. Agar hum magnetite ki baat kare, is mein 60 to 70% content rehta hai. And it is found in Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, and Kerala. If we talk of the third uh, ore, that is limonite, which is a little inferior, it has 40 to 60% of ore. And it is found in Garhal, Uttarakhand, Mirzapur, Uttar, in Uttar Pradesh, and the Kangra Valley of Himachal Pradesh. And there's one more ore, which is known as cider. Right, this ore has a very less concentration of iron metal. It has, it is economically not viable because this is not pure. But it has a lot of impurity. So this is also found here. Now, in in case we talk of the major reserves of uh, iron, they are in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, and uh, while magnetite is found in Karnataka, Andhra Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, India is the fourth largest producer of iron ore globally. The major belts are Odisha, Jharkhand, Durg, Bastar, Chandrapur, Balladai, Chhattagur and Chitra, Durg and we also have this in Karnataka, Odisha, Odisha with a production of 120 million tons was produced in the year 2020 and 19. It is the largest producer of iron ore in India accounting for over half of country's production. Then comes the second metallic mineral that is your manganese. Manganese is very important in the production of iron, steel and alloys. Now India possesses second largest reserve of manganese uh, globally. Odisha having the highest share of 44%, Karnataka having uh, the share of 22%. Iske alawa jo manganese paaya jata hai, wo MP, Maharashtra, Andhra Pradesh, Jharkhand or Goa mein paaya jata hai. India is fifth in terms of manganese ore production, trailing behind Brazil, Goban, South Africa and Australia, right? Now, uh, manganese may basically, domestically was used hota hai, with less than one-fifth being exported. 
Now let's come to copper. Copper ore can be found in ancient and younger rock formation appearing as vein dissemination and bedded deposit. Mining जो होता है copper का बहुत expensive होता है because इसके अंदर low metallic content होता है. In India ये जो average grade copper है is less than one percent, significantly lower than international average of two point five percent. Rajasthan जो है major majority of copper ore और reserves का hold करता है, accounting for fifty percent, followed by Madhya Pradesh and Jharkhand. The other states that have copper ore deposits are Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka and Maharashtra, Meghalaya. Nagaland, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu, Udrakhan and West Bengal, they also have copper ore reserves. Iske alawa, MP, jo hai, MP also is the largest producer of copper in India, followed by Rajasthan. However, jo copper ka production hai, fir bhi country ki requirement ko meet out nahi kar paata hai, to haam isse import ka nakna paata hai, import kaha se karte hai, USA, Canada, Zimbabwe, Japan and Mexico se. Then is nickel. Nickel jo hai, we naturally free form mein nahi paaya jata hai. It is associated with copper so there is a significant deposit and nickel ferrous limonite ye jajapur district of odisha mein paaya jata hai jharkhand ke andar nickel primarily sulfide form ke form mein akar karta hai additionally isko aap paa sakte hai karnataka kerala rajasthan mein jo majority nickel resources hai wo aapko odisha mein milenge that is 92 percent remaining you can find in jharkhand nagaland and karnataka then let's talk of lead and zinc Lead is a very important metal, it has a very big property that is malleability in which it can be drawn into sheets and it is because of its softness, weight and poor heat conductivity, it is very important. This is a cubic sulphide ore, it is called galena, which is limestones and calcareous slates. Zinc is an ore that contains both lead and zinc and it is found in the veins along with galena and other sulphide ore. Rajasthan ke andar iske lead or zinc ke sabse bade resource is ores hain followed by AP, MP, Bihar and Maharashtra. Uske alawa ye jo hai paaya jata hai Meghalaya, Urisa, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal mein aur iska major lead production jo hota hai wo Rajasthan se hota hai. Then is bauxite, aluminium is again used a lot. Aluminium ke production mein bauxite kaam aata hai. Urisa ke andar major bauxite resources hain which contributes to 52% of the resources. Then we have AP, Gujarat, Chhattisgarh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand also contributing to this production of bauxite. Then gold which is a precious metal for jewelry production. It is recognized as global currency because it is universally accepted. In terms of metal content, Karnataka is the highest reserve. Followed by Rajasthan, Bihar, AP and Jharkhand. When it comes to production, Karnataka is the leading producer. Followed by AP. So in, in addition to all this, gold mines can be found uh, in these areas. And gold is extracted from the sands and gravels of various rivers, which are known as placer deposits. So placer deposits se bhi gold jo hai extract kiya jata hai. Ek aisa example hai Subra Narkh Narekha River, jo ki rivers hai Kerala mein, jahan pe elevile gold ko obtain kiya jata hai from the sands. Then comes silver. Silver ka jo ur hota hai, wo argentine, stephanite or pyogramite hota hai. Ye major iske primary ur minerals rehe dhe. Additionally, silver can be found in combination with other metals like copper, lead, gold and zinc. The war mines jo hai, udhe pe district of Rajasthan. They are major source of silver production. Apart from this, Rajasthan silver is produced in Karnataka and Andhra Pradesh. Now, we talked about all the metallic minerals. Now, let's cover the non-metallic minerals. One is limestone. Calcium carbonate is a major component of limestone, which is formed through sedimentation and can be found in various geological periods. Except for Gondwana, among the states in India, Karnataka has the highest limestone resources, accounting for 28% of the total, followed by AP, Rajasthan, Gujarat, Meghalaya and Chhattisgarh. The production is basically in six states concentrated. AP, Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu and Karnataka, which collectively contribute to the three-third of the production of limestone.
देन इज डोलोमाइट डोलोमाइट जो है ये यूज होता है लाइम के बनाने के लिए विद मैग्नीशियम कंटेन एक्सीडिंग टेन परसेंट ये जो वैल्यूबल रिसोर्स है ये पाई आ जाता है आपका एम पी ए पी छत्तीसगढ़ उड़ीसा कर्नाटका गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉन्ट्रीब्यूटिंग भी थर्टी परसेंट ऑफ नेशनल ओवरऑल डोलोमाइट प्रोडक्शन ये कहाँ पर यूज होता है मेटोलॉजी में यूज होता है और हेल्प करता है रिफ्रैक्ट्रीज और फ्लक्स ब्लास्ट फर्निसेस में देन कम माइका विच इज नोन फॉर इस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ये पाया जाता है आपका ए पी बिहार झारखंड महाराष्ट्र एंड राजस्थान में ए पी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंट्रीब्यूटिंग टू फोर्टी वन परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन द अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर राजस्थान उड़ीसा महाराष्ट्र बिहार एंड झारखंड इंडिया जो है ग्लोबली इस इसके प्रोडक्शन को डोमिनेट करता है इट हैज सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड आउटपुट इन टर्म्स ऑफ माइका प्रोडक्शन ए पी जो है लीड्स अ वे इन इंडिया फॉल बाई राजस्थान एंड झारखंड एंड इंडिया होल्ड्स अ टॉप पोजिशन एज अ वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका देन कम एसबेस्टोज विच इज बेसिकली फाउंड इन राजस्थान एंड ए पी which accounts for the majority of countries output however smaller quantities are also generated in jharkhand mp chatisgarh tamil nadu गुजरात उत्तराखंड एंड नागालैंड ये जो फाइबर स्ट्रक्चर होता है इसकी फिलमेंट फॉर्मिंग एबिलिटी होती है एंड हाइट एंड साइज स्ट्रेंथ रहती है जिसके वजह से बहुत वैल्यूबल है कमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर देन इज काइनाइट काइनाइट जो है एक मिनरल है वो एल्यूमिनियस मेटाफॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है इट इज यूज इन इंडस्ट्री सच एस मेटल सेरामिक्स रिफ्रैक्ट्री इलेक्ट्रिकल ग्लास एंड सीमेंट इंडिया इज अ होम टू लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ काइनाइट इन दर्ल्ड विद आंध्र प्रदेश बींग लीडिंग स्टेट अकाउंटिंग फॉर सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द रिसोर्स कर्नाटका और झारखंड में भी इसका इसके इसके ओर्स हैं रिमेनिंग जो है वो केरला महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल में है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन झारखंड इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काइनाइट देन इज जिप्सम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो रहता है वो एक मिनरल है दैट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री फॉर्मेशन लाइक लाइम स्टोन सैंसोन एंड शेयर इट कैन अपियर इधर व्हाइट इन कलर ओपेक और ट्रांसपेरेंट इट इज प्राइमरीली यूज इन दी अमोनियम सल्फेट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज तो ये ये बेसिकली इन इंडस्ट्रीज में यूज होता है सरामिक इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यूटिलाइज होता है टू मैन्युफैक्चर प्लास्टर पैरिस एंड मोल्स राजस्थान जो है एटी वन परसेंट इसका स्टेक होल्ड करता है वेल जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट फॉर फोर्टीन परसेंट रिमेनिंग जो फाइव परसेंट है वो तमिलनाडु गुजरात हिमाचल प्रदेश कर्नाटका उत्तराखंड ए पी और मध्य प्रदेश में पाया जाता है लीडिंग प्रोड्यूसर राजस्थान ही है फॉलोड बाई तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर देन लेट्स कम टू डायमंड्स डायमंड जो हैं वो ऑर्नामेंट्स में तो यूज होते भी हैं उसके अलावा दे आर यूज फॉर पॉलिशिंग मिनरल्स एंड जम कटिंग ये जो है इनका प्राइमरी यूज है टू इन द कटिंग है जो ड्रिल्स एम्प्लॉयड फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग नोटेबली द मेजर डायमंड डिपॉजिट आर फाउंड इन पन्ना बेल्ट इन एम पी एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश उसके अलावा दे आर फाउंड इन रायचूर गुलबरगा बेल्ट इन कर्नाटका देन लेट्स कम टू अटोमिक मिनरल्स राइट दे आर अटोमिक मिनरल्स ऑल्सो लाइक यूरोनियम एंड थोरियम ये बहुत अबंडेंटली अवेलेबल अटोमिक मिनरल्स हैं और जो ए एम डी है अटोमिक मिनरल डायरेक्ट्रेट इंडिया का वो रिस्पॉन्सिबल है इन मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए ये जो मिनरल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर यूरेनियम रिजर्व है झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और मेघालय में जहाँ पे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है शाइकॉक वैली जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरेनियम है मोनाजाइड सैंस जो है अलॉन्ग द ईस्टर्न वेस्ट कोस्ट लाइन एज वेल एज पार्ट ऑफ बिहेर दे कंटेन यूरानियम डिपोजिट विद केरला हैविंग द हाइस्ट कंसनट्रेशन केरला झारखंड बिहार तमिलनाडु राजस्थान ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं थोरियम ने इंडिया के लिए देन आर द एनर्जी मिनरल कोल इज क्रूशल मिनरल दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पा एंड द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ऑल इट इज फाउंड इन रॉक सिक्वेंस प्राइमरीली फॉर्म टू जियोलॉजिकल एजेस गोंडवाना एंड टर्शी डिपॉजिट इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली एट्टी परसेंट ऑफ द कोल्ड डिपॉजिट और ऑफ बिट्यूमिनस टाइम एंड अ नॉन कुकिंग ग्रेड तो एट्टी परसेंट जो कोल होता है उसको आप कुकिंग में यूज नहीं कर सकते जो दामोदर वैली है इट इज द होम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग रानीगंज झारिया बोकैरो गिरदा एंड करनपुरा झारिया जो है वो लार्जेस्ट कोल फील्ड है फॉलोड बाय रानीगंज और इसके अलावा जो है कोल कैन बी फाउंड इन गोदावरी महानदी एंड सोन नोटेबल कोल माइनिंग सेंटर्स जो है वो इंडिया में है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में रामपुर में 
ये सारी जगह है जहाँ पे वो है उसके अलावा महाराष्ट्र में तेलंगाना में और एपी में टर्शरी कोल कैन बी फाउंड इन आसाम एपी मेघालय नागालैंड स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन साइट जो है वो है धरनगिरी चेरापुंजी म्यू लॉन्ग लांगरीन मेघालय माकुम जयपुर एंड नासीरा नापर आसाम नामचिक नाम नामचिक नामचुक इन ए एंड कालाकोट इन जे के जो कोस्टल एरियाज हैं तमिलनाडु के पुंडीचुड़ के गुजरात के जे के यहाँ पे भी बहुत ब्राउन कोल और डिग्नाइट पाया जाता है देन लेट्स कम टू पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम होता है वो एक फ्यूल की तरह यूज होता है और इसके अंदर ये लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये एक वाइटल एनर्जी सोर्स है जो वेकर्स रेलवे और एयरक्राफ्ट के को फ्यूल प्रोवाइड करता है एडिशनली इसको प्रोसेस करके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ऐसे फर्टिलाइजर रबर मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं क्रूड पेट्रोलियम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है फ्रॉम टर्शरी पीरियड एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन नाइनटीन फिफ्टी इससे पहले दिगबोई जो था आसाम का वो सोल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कहलाया जाता था हाईवर न्यू ऑयल डिपॉजिट हैव बिन डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द ईस्टर्न ईयर इम्पॉर्टेंट ऑयल जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो आसाम में है इंक्लूड दगबोई एंड गुजरात में भी है लाइक अंकलेश्वर कलोल में साना एक्सेट्रा और मुंबई हाई जो है इट इज लोकेटेड 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई इट वाज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड बाय 1976 द प्रोडक्शन बिगैन नाउ द वेल्स वर एक्सट्रैक्ट द वेल्स इन द कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन मेड हेल्प इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ये जो क्रूड ऑयल है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज वेल्स इट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज इट हैज टू बी रिफाइंड बिफोर इट कैन बी यूज सो इंडिया हैज टू टाइप ऑफ रिफाइनरीज फील्ड बेस्ड सच एज बिग बॉय एंड मार्केट बेस्ट सच एज बरोने अब नेचुरल गैस की बात करें हमने कोल पढ़ा पेट्रोलियम पढ़ा अब लेट्स स्टडी अबाउट नेचुरल गैस नैनो नेचुरल गैस जो है एक नाइनटीन में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया गया था इसका पर्पस था फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस नेचुरल गैस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अलॉन्ग साइड ऑयल इन वेरियस ऑयल फील्ड विद एडिशनल रिजर्व फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन सच एज तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश त्रिपुरा राजस्थान एंड ऑफ शोर वेल्स एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र Now let's come. Now these are the raw materials. Now raw materials uh, are manufactured. Now what does what does the term manufacturing mean? Manufacturing का मतलब होता है इन गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में प्रोसेस करके प्रोड्यूस किया जाए वैल्यूबल प्रोडक्ट बना के उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज डन डायरेक्टली बाय यू नो कन्वर्टिंग दी गुड्स अवेलेबल इन नेचर इन टू प्रोडक्ट दैट इज बाई प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक टिम्बर एक्सेट्रा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी इसमें लम्बरिंग फार्मिंग एंड फिशिंग आती है अगर हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में इसको सेकेंडरी में सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं एग्जाम्पल लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री बट वेन द प्राइमरी प्रोडक्ट इज प्रोसेस इन टू सेकेंडरी प्रोडक्ट इज यूटिलिटी इज इंक्रीज एंड इट इज सोल्ड टू द कस्टमर दैट इज डेल्प इन द टर्सरी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो इकोनॉमी का बैक बोन होता है राइट right? क्यों बैक बोन होता है बिकॉज वो आपको मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है फार्म मशीनरी प्रोडाइज करता है देन इरिगेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इट इंक्रीजिंग द इट इंक्रीज द ट्रेड एंड कॉमर्स सो ऑब्वियसली इट इज द बैक बोन फॉर द इंडस्ट्रीज ना इफ वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रीज दे आर इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल सो इफ वी टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड ऑन द रॉ मटीरियल प्रोक्योर फ्रॉम plants and animals that is agropecuary industry industries that are based on procuring raw material as minerals which use minerals in industries they are known as mineral based industry example railway coaches uh, then manufacturing industry building material the iron and steel industry is a mineral based industries industries which are based on procuring the material from um, raw material from marine animals that is marine based industries and industries that are based on procuring the raw materials from forest that are forest based industries example paper industry now this was first type on the basis of raw material second type is on the basis of size size ke basis pe size ke basis mein cottage based industries hoti hain jisme zyada investment nahi chahiye hota hai log individually kaam karte hain family members us industries ko chala lete hain 
और इसमें फार्मर्स और क्राफ्टमैन रहते हैं फ्री टाइम में वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते एग्जाम्पल है पॉटरी मेकिंग एम्ब्रॉयडरी रोप मेकिंग एट्सेट्रा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल स्केल अंदर कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी नहीं चाहिए होती है और जो यहाँ चीज़ें बनती हैं रॉ मटेरियल जो है इसको बाहर बेचा जाता है एग्जाम्पल है टॉयज फर्नीचर मशीन पर सेक्टर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें गुड्स लार्ज स्केल पे बने आते हैं लार्जर वर्कफोर्स चाहिए होता है लार्जर कैपिटल चाहिए होता है लार्जर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जो रॉ मटेरियल पे प्रोक्योर करने के लिए प्रॉपर तरीका होता है एंड देन सेलिंग प्रोसेस आल्सो हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर टू इट सो दिस इज डन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री देन वी हैव इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ownership if we talk on the basis of ownership we have public sector private sector joint sector and cooperative sector industry public sector industries jo hoti hain wo government own karti hai jaise bhel sel gel in hindustan aeronautics limited but agar hum private sector industries hain ya ye individual ya group of individual se own karte hain se tata motors ho gaya reliance textile ho gaya joint sectors dono milke state aur individual milke chalate hain aur cooperative sector industries jo hote hain they are owned and operated by producers or suppliers which for who supply the raw materials workers are both ye log pool in karte hain aur apna profit aur loss ko share करते हैं एग्जाम्पल इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा अब हम इंडस्ट्रीज में बहुत सारा काम करते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑल दिस इंडस्ट्रीज क्रिएट इन अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन सो अगर हमारा एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है दैट कॉजेज पोल्यूशन वॉट आर द कॉज ऑफ पोल्यूशन द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन है एयर वाटर सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन सो एयर पोल्यूशन इज मेजर इशू इन टू डेज वर्ड द स्मोक पोरिंग आउट ऑफ फैक्ट्री चिमनीज एंड ऑटोमोबाइल्स pollute the air and that we breathe in gases like carbon dioxide carbon monoxide and sulfur dioxide ye sari poisonous gases hoti hain jise agar hum ise inhale karte hain to ye hamari human body ko nuksan pahunchati hai iske alawa ye flora ko fauna ko bhi nuksan pahunchati hai uske alawa jo jo burning of you know extra waste that also contributes to creating a lot of harmful gases it डिस्टर्ब द ए क्यू आई एज एयर क्वालिटी इंडेक्स उसके अलावा एसिड रेन होती है एसिड रेन से एक्सेसिव सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं जिसकी वजह से मोनीमेंट्स को हमारी हेल्थ को का डेटोरेशन होता है उसके अलावा ऑटोमोबाइल पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन बर्निंग गार्बेज ब्रिकिंग इंडोर एयर पोल्यूशन डिकम्पोज एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इफ यू टॉक ऑफ वाटर पोल्यूशन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल इशूज ये जो वेस्ट आता है जो इंडस्ट्री से आता है सीवेज वाटर आता है अगर हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं ये सीधा पानी में जाता है विच इज एक्चुअली यू नो टेकन बाय फिशेस एंड इट इन फैक्ट इट डिस्टर्ब द कम्प्लीट साइकिल नॉट ओनली दिस विद एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इट ऑल्सो है ना गोज इन दी वाटर विच इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स अस सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जॉइनिंग सीज एंड ओशन डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन सी वाटर सी वर डिस्पोज इन द सी all these recreational activities agriculture pollutant all these causes water pollution how is sand pollution or land pollution called soil pollution or land pollution is basically the result from the deposition of soil waste accumulation of biodegradable material which we say that we should not use plastic we should use anything which is like which can be you know eaten away by uh, the uh, eaten away slowly uh, and can be decomposed but we use a lot of plastic then the deposition of chemicals with poisonous chemical composition open land waste materials such as plastic polythene and bottle they cause a lot of land pollution it makes our soil infertile moreover the dumping of dead bodies of animals add to the issue soil pollution causes several diseases in man like cholera dysentery typhoid etc industrial waste urban commercial and domestic waste chemical fertilizers biomedical waste and pesticides they are major source of they are major source of land or soil pollution if we talk of noise pollution now when we go to a party we enjoy the loud dj's but slowly steadily we see that it is creating a lot of noise pollution even honking creates a lot of noise pollution so increasing population hai urbanization badh raha hai industrialization badh raha hai to noise pollution being major problem hai horns of vehicles loud speakers music system and industrial activities isse aapka noise pollution badh raha hai ab ye badha hoga to kya hoga when it if it is increasing the effect of the environment smog badh raha hai smog is uh, 
is formed when carbon and dust particles bind together in the air causing respiratory problem haze and smoke kai logo ko especially uh, february month mein november month mein bahut problem hoti hai because season change hota hai aur unko respiratory disorder start ho jata hai ye jo hota hai it is it is in it, it is all uh, caused because this is a combustion of fossil fuels in industrial and manufacturing facilities vehicle combustion hota hai iski wajah se जो कंटेंट होता है कार्बन का वो बढ़ जाता है फर्दर मोर दीज फैक्ट्रीज इम्पैक्ट इम्यून सिस्टम बर्ड्स मेकिंग देम कैरियर्स वायरस एंड डिजीज इट आल्सो हैज इम्पैक्ट ऑन बॉडी सिस्टम एंड ऑर्गेट्स नाउ लैंड सॉइल एंड फूड इफेक्ट द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिक एंड केमिकल वेस्ट हार्म्स द लैंड एंड सॉइल इट ऑल्सो रिलीज केमिकल्स इन द लैंड एंड वाटर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स वाइल इरोशन एंड क्रॉप एसिड्यूज आर द मेन कॉज ऑफ लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन what is the effect on water water is easily contaminated by any pollutant whether it be human waste or factory chemical discharge we also use this water for crop irrigation and drinking they too get polluted as a result of infection furthermore if an animal die animal will uh, can die because of drinking of this contaminated water furthermore 80% of the land based pollutants such as chemical industrial and agriculture waste they uh, wind up in water bodies so this can actually contaminate sea biodiversity indirectly now food reaction that crops and agriculture produce they become poisonous when it is contaminated with soil and water now they have a lot of chemicals in it because of which everybody eating it can be uh, can be a suff can be a prey to these diseases then is the climate change impact climate ka impact bhi padta hai climate change is a source of pollution in environment it has an impact on the ecosystem how because when the ozone is depleting the greenhouse gas emission global warming they are all example of environment pollution because these water basins eventually linked to the sea they contaminate the sea biodiversity indirectly furthermore their consequences may be fatal for future generations also the unpredictably cold and hot climate impact is aap dekho na this this time the weather was too extreme so if we see the summers are getting warmer day by day right so earlier if you talk to your Your grandparents they never used AC, but we cannot survive without AC because of the torturous weather con weather conditions, right? In summers, so furthermore, earthquakes, starvation, smog, carbon particles, shallow rain, snow, thunderstorm, volcanic eruption, avalanches, they are also caused by climatic change. Now, how can we basically minimize this environmental pollution uh, pollution by using three R? One is your reuse, second is reduce, and third is recycle. Reuse, reduce, and रिसाइकल देन रीयूज से क्या होगा uh, आप प्रोडक्ट को बार बार यूज करेंगे और uh, उस चीज को यूज करके है ना वेस्टेज नहीं होगा रिड्यूज से क्या होगा आप आप जो भी चीज करें उसका वेस्ट नहीं होगा एंड देन रिसाइकल इज बाय रिसाइकलिंग यू कैन यू नो यूज द सेम रिसोर्सेज एंड कैन यूज लेस एनर्जी सो मेन आर रीयूज रिड्यूज एंड रिसाइक You have to remember this. This is very important to take care of the environment. Conservation of resources. Now we have been gifted with large quantities of natural resources on the earth. We must consume them judiciously, save them from waste, and protect them for future generation. This policy is very important because it is it helps in conservation of resources. If we have this. proper utilization we will be building a sustainable development so man has been man has been able to progress so in case we are progressing we have to take care of the environment to sustain the rate of development and keep the future bright it is a prime duty to conserve the resources if we will not do then we are going to we are going to change the balance which can disrupt our life it can deteriorate so how can we do this we should learn how our conservation of conventional resources we should make the efficient use of resources we should have, we have some untapped sources for future needs and locate deposits for sustained development we must conserve the comparatively scarce metal to come hai usko 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 wastage na ho fir our re reuse renew and recycle wherever possible we need to reswitch reuse reduce and recycle we are reuse renew and recycle we need to switch switch to renewable resources jaise wind sun tides ab sab jagah pe jahan nahi ghar bhar rahe hain wahan pe solar panels lag rahe hain solar panels se electricity ka jo pressure hai wo kam aata hai so what is sustainable development it is a pattern of using the resources that aims to meet human needs while preserving the environment so that the needs can be met not only by the present but by the future generation the term was first used by brundtland commission it has defined 
sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation. Non-renewable resources get exhausted when they consume. Even renewable resources, they get exhausted after a long period of time. If we, if we balance it out, then the future needs can be easily catered to. Sustainable development has the following feature. It prevents waste and excess uh, consumption of resources. It prevents pollution. It recycles reusable resources. It preserves the biological diversity on the earth and uses abundant alternatives more rather than exploiting the scarce resources. So this is all about the chapter. Let's come to the question and answer. What is the process through which minerals and fossil fuels are extracted from mines? Mining. Which type of mining involves removing surface layer to extract mineral located at shallow depth? Open cast mining. Which state in India is the largest producer of iron ore? It is Odisha. Where are the main sources of silver production in India? If we talk of silver production in India is in Rajasthan, right? Then uh, which is the term for primary competent, uh, primary component of limestone is calcium carbonate and the pollution caused by horn is uh, noise pollution. Mining is a recent activity? No, it is an old activity. Hematite and magnetite example of metallic minerals. Uh, they are example of hematite and magnetite. They are ores from which uh, metallic minerals can be uh, taken out. Rajasthan holds a majority of copper reserves in India. Karnataka is a leading producer of gold. Natural gas is primarily extracted from coal mines and uh, it used for reduce, recycle and remove. Nahi hota hai. It is reduced. Then minerals are usually extracted from the ores. The, process, the method used for extraction of a mineral depends on the depth at which the mineral is found. Iron and steel industry example of metallic industries. The largest producer of bauxite in India is Odisha. Then the principle of three R's for in environmental conservation, reuse, reduce and recycle. Then sustainable development aims to meet human needs without compromising the ability of future generation. Let's come to the question answers. What is a mineral? Mineral is an inorganic material element that is found naturally in the earth. Two type of mineral are metallic minerals. Example, your uh, iron ore and non-metallic mineral which is uh, which can be uh, coal or which can be petroleum or which can be natural gas. What is mining? Mining is a process by which minerals is extracted from its ore. Explain the process of open cast mining. Open cast mining. Mining is done as per the depth of the mineral. If the depth of the mineral is not too deep, it can be <laughs> taken out by the by the process of removing the initial few layers that is open cast mining. Three India uh, states in India in which we have a lot of manganese reserve. If we talk of three uh, states in India in which we have a lot of Magnesium is a one is Odisha. Odisha, if we talk of uh, Odisha, Odisha is the one which has a lot of magnesium, which is like 44 percent. Then we have Karnataka, 22 percent. Then we have Madhya Pradesh, etc. Right? Let's come to the third question. The third question is. Oh, sorry, this is done or this is done, this is done, this is done. What is copper mining in India? Why is copper mining in India considered expensive and which store it holds a uh, majority of copper or reserve? If we talk of copper, copper mining, copper mining is expensive. Why? Because copper, there is the amount of metal extracted is, uh, it has low metal content. So this is very uh, expensive method in India and Rajasthan holds a majority of copper ore reserves in India. Right? Uh, let's come to the next question. The next question is differentiate between public sector and joint sector industry. The public sector industries are owned by the government like bail, sale, etc. Joint sector industries are the industries uh, which are owned by uh, the government as well as individuals. Discuss the distribution of metallic minerals in India focusing on the iron ore, copper and gold. So we are going to study, we have already studied iron, copper and gold. The, if we talk of metallic minerals, there are a lot of metallic minerals fine, uh, found in India. Major being uh, iron ore, right? The iron ore is basically extracted from three ores. One is hematite, second is magnetite, then is limonite and then is siderite. Hematite has 70% of the metallic content. If we talk of magnetite, it has 60 to 70 percent of the metallic content. If we talk of limonite, it has 40 to 60 percent of iron metal. And if we talk of siderite, it has 40 percent of the concentration of the metal, which is economically not viable because of the presence of uh, impurities. And these, uh, this metallic mineral iron ore is majorly found in Odisha. It is also found in Karnataka, Jharkhand, Chhattisgarh, etc. 
if we talk of copper copper is basically an ancient younger rock it it is found in both ancient and younger rock formation it is uh, is it is expensive because the metal low metal concentration con content is found in these ore it is basically found in mp and jharkhand and it is found in rajasthan right so this is about the co co the copper ore and if we talk of uh, iron we have talked of iron and we have talked of the copper ore so let's come to the next question they were also talking of gold if we talk of gold gold india uses gold because in it is used in uh, making uh, uh, making a, a lot of it is a precious metal making in, help in making jewelry it has a universal acceptance the highest reserves are found in rajasthan bihar uh, bihar andhra pradesh and jharkhand and it is also found in karnataka now next question examine the environmental impact of air pollution suggest measures to minimize it the, there's a lot of impact of air pollution because it not only impacts uh, the breathing system it impacts the flora and the fauna and the air pollution the air the impact of air pollution can be to an extent that it can cause a lot of respiratory disorders it can cause a lot of harm to the flora and fauna and the measures to minimize it can that can be many you know air pollution can be curbed by keeping a check on the vehicles emitting fuels which are toxic and hazardous we can pool in uh, our uh, transport facilities reducing the use of the vehicles along with this the impact uh, the you know, waste which is there through the factories that can be minimized then air pollution is also caused by a lot of uh, a lot of uh, things like you know, air pollution is caused by uh, automobile pollution the industrial and the air pollution burning of garbage which can be minimized uh, then decomposition animal or plants and radioactive element which again can be uh, we, which again can be curbed and uh, there can be you know excess of sulfur dioxide in the air which can even cause accident this can also be curbed to uh, to help curb air pollution right now let's come to the next question the next question is explain the concept of sustainable development and its significance in resource conservation if we talk of sustainable development it refers to a pattern of using the resources that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can not only be met by the present generation but can also help the future generation to survive now if we it has the following features it prevents wastage and excess consumption of resources it prevents pollution it helps in recycling of reusable resources it helps in preserving the biological diversity and in this we use a lot of uh, alternative so that there is no there is no scarcity of the resources so this was all about the chapter and the question answers i hope you had good time learning happy learning